সেবা সমস্ত জয় জয় তাপনা হবর সমস্ত জনের শরণত আমি শ্রদ্ধার সেবা নিবেদন জানাইছো আজি সেউকির এই পরম পবিত্র গুরুগৃহত এভাগি ভাগবত ঈশ্বর মুখর অমিতময় বাণী শ্রবণ করার মানুষের আপনার সবক আমন্ত্রণ জানাইছিল আমাকে জানাইছে আর যথা সাধ্যে আজি বৈকুণ্ঠর কল্পটোর ভাগত শাস্ত্রভাগী আমি সর্বপ্রথমরপরে আরম্ভ করছো ইতিমধ্যে পরম পবিত্র ঈশ্বরমুখী মা ভাদ মা আছে আমার সৌভাগ্য দিন বলে আমি অনুভব করছো আজিরপরাই এই মহাভাগবতর যাত্রা পুনের আরম্ভ হব ইয়ার পূর্বতে আমি ভাগবত প্রথমের শেষলকে সমাপ্তি ঘটা হয়েছিল তারপর যেহেতুকে আমি কৃষিকর্ম ব্যস্ততার হেতুকে ভাগবত ভাগে আমি বিরাম দি রখা হয়েছিল পুনের আজি এই শুভ দিন শুভ মুহূর্তরপরে ভাগবতর প্রথমরপরা আকৌ দ্বাদশ পর্যন্ত আমি ভাগবত শ্রবণ আর কীর্তন করে যাম বলে ভগবন্তর শরণত সেবাত হয়ে ক্ষীত হয়ে পুনের আমি সংকল্পবদ্ধ হয়েছো যাতে ভগবন্তর অমিতময় বাণীরে যাতে আমার সমস্তজনের মনের যি কলুষিতা যি মলিনতা দূর করে এখন নির্মল হৃদয় স্থাপন করায় প্রভু ভগবন্তর দুঃখানি চরণ চিন্তিবলে যাতে প্রভু ভগবন্ত সমস্তজনকে কৃপা করে আমি এই ভাগবতর আসনেরপরাই প্রভু ভগবন্তর শরণ লক্ষ্য করে আমি এই সেবা ভাগে আগবাইছো যাতে সমস্তজনক সুমতি প্রদান করক প্রভু ভগবন্তের হৃদয়ত নির্বাহ করে যাতে প্রভু ভগবন্তর অমিতময় বাণী সকল হৃদয়তে বাস করায় যাতে এই ভব সংখ্যায় তরি যাব পারে ইয়ার লগে লগে এই ভাগবতর প্রথমতে আমার কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায়ও এভাগি প্রার্থনা জানাইছে সেই প্রার্থনাভাগী হল মঙ্গলাচরণ অর্থাৎ মঙ্গলযোগ আচরণ আজি আমি ভাগবত শ্রবণ আর কীর্তন করবলে অহার আগতেই এটা কথা আমি লক্ষ্য করব লাগিব যেতালেক আমার জীবনের আচরণ বিধিবিল মঙ্গলময় নহয় তেতিয়ালেক আমি ঈশ্বরক ভজিবরা না যাব বলে কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায় এই মঙ্গল আচরণের দ্বারা বা মঙ্গল আচরণের জড়িয়ে কে এটা মঙ্গল আচরণ বলে কলে আমি কি বুঝি পাম মঙ্গল আচরণ অর্থাৎ যা আচরণের জড়িয়ে মঙ্গল হয় যে ভাগবত শ্রবণ করে থাকার সময়ত আমি গ্রাম্য কথা পরিহার করব সে মঙ্গল ভাগবত শ্রবণ করে থাকার সময় প্রভু ভগবন্তর রূপ হৃদয়ত স্থাপন করে একচিত্রে যাতে আমি ভাগবতর কথার বাইরে অন্য কোনো ধরনের শব্দ যাতে আমার কর্ণর পথে দি হৃদয়ত প্রবেশ করব নয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখি লাগিব আমার প্রত্যেকজনে এটা কথা উপলব্ধি করব লাগিব আপনার যেটা নিজে নিজে ভগবন্তর রূপ ধারণ করে ভাগবত কথা অমিত প্রাণ করে থাকিব সেই মুহূর্তত অন্য এজনক আকারিতেও যাতে কোনো কথা নকয় এয়াও আমার মঙ্গল আচরণ কিয়নো এজনে এজনক যদি কিনা এটা কথা কবলে যাওয়া যায় তেতিয়াহলে অন্য দুজনেরও সেই কার্যত চকু বা মন নিবেশ হয় গতি আমি যখন সময় প্রভু ভগবন্তর শরণত বা প্রভু ভগবন্তর নির্মল চরিত্রর কথা আলাপ আলোচনা করিম সেই কোন সময় কলিযুগত ধৈর্য ধরে থাকিলেই কৌটি কৌটি জন্মর মানব জীবন সফল হয় বলে ভাগবতে কয়ে আছে আর ভাগবতে কয়ে থাকার উপরিও ভাগবতর বাক্য অথলে না যায় আজি আমাকে ভাগবতে কয়ে আছে ভাগবত শ্রবণ করলে কলিযুগত পাপ নাইকিয়া হয় কলিযুগত নাম বস্তু গ্রহণ করলে নির্মল হৃদয় হয় কিন্তু আপনার বা আমার নির্মল হৃদয় হয়েছে নে বা ভাগবতে আমার ক্রিয়া করেছে নে যদি করা নাই তেতিয়াহলে অসুবিধাখিনি কত এই কথাখিনি কিন্তু আমি উপলব্ধি করব লাগিব কেলে লাগিব হয় ভাগবতে কে কিন্তু ঈশ্বর বাণী ভাগবতর এই ঈশ্বর বাণী হওয়ার পাছতো আমি কি করো ভাগবতর শ্রবণ করার মাধ্যমে আমার জীবনলে সুখ নাহে কেবল দুঃখ আহে ইয়ার কারণ হল হল আমি ভাগবত যেন শ্রবণ করব লাগে ভাগবতে আমাকে যে উপদেশ প্রদান করেছে এই কথাখিন আমি নমনার কারণে ভাগবতে আমার ক্রিয়া করা নাই যেতিয়া পরিচিত জীবনল অভিশাপ নামি আছিল সেই সময়ত নির্গুণবাদী শুকদেবে সমস্ত ঋষিসকলে বহু ধরনের মার্গ দেখার পাছতো নির্গুণবাদী শুকদেবে যি মার্গ দেখাইছিল পরিচিতক সেই মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবি গঙ্গার পারত সোনর সিংহাসনত নির্গুণবাদী শুকদেবক বহুয়াই পথ প্রসালন করে তো ভাগবত শ্রবণ করবল প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু প্রস্তুত হওয়ার আগতে নির্গুণবাদী শুকদেবে দুটা কথা পরিচিতক বাধ্য করাইছিল যদি তুমি ভাগবত শ্রবণ করিম বলে ভাবিছা দুটা কথা তুমি মানিব লাগিব এক হল 
ভাগবত শ্রবণ করে থাকার সময় বায়ু আর পানির বাদে কোনো আহার ভক্ষণ করব নিবা দুই নম্বর কথা তুমি এক মন এক স্থির করে ভাগবত শ্রবণ করব লাগবে ভাগবত শ্রবণ করে থাকার সময় কোনো ধরনের গ্রাম্যর কথা প্রতি তুমি মন নিবেশ করব নিবা এই দুটা যদি নিয়ম তুমি পালন করা তেহে মানে তোমার আগত ভাগবত কম গতি আমার ভাগবত এই কথা কে যে দাম্বিক সততো নকহিবা এই তত্ত্ব সদা উপদেশ দিবা বৈষ্ণবজনত যজনে কৃষ্ণর শরণ নিমজ হয়ে থাকে কৃষ্ণর রূপ ধারণ করে থাকে কৃষ্ণতে এক চিত এক মন প্রদান করে থাকে তেনেকাজন লোকর আগতে ভাগবত কবল কে যদি তার ব্যতিক্রম তে লোকর আগত ভাগবত যদি কোয়া যায় ভাগবত কোতা জানো রৌ রৌ নরকত পড়ে কারণ ভগবন্তর অমিতময় বাণী যজনে মূল্যহীনভাবে আনক কবলে বিচার আর যজনে মূল্যহীনভাবে শ্রবণ করেছে দুই কুলে নষ্ট হব কারণ ভাগবন্তর অমিতময় বাণী মহাতত্ত্ব গতি আমি এই কথা উপলব্ধি করি আমি পুনের যদিও আমি আগতে ভাগবত শ্রবণ করেছিল কিন্তু সেই ভাগতে আমার ক্রিয়া নকর কারণে বোলে দুনাই দুনাই করো নমস্কার করা প্রভু আমাকে উদ্ধার পুনের আমি আক ভাগবতর সমুদ্রলে আমি স্নান করবলে আগবাড়ি যাতে এইবার প্রভু ভগবন্তরে আমাকে পুনর্বার সুমতি প্রদান করক সকরে হৃদয়ত ভাগবত অমিতময় বস্তু ঠাই পাও জীবনের অন্তিম সময় এই ভাগবত শ্রবণ করিয়ে যাতে জীবনের সেই সন্ধ্যাখিন আহে তার প্রতি আমি লক্ষ্য করে আজি আমি এই অনুষ্ঠান আগবাইছো এটা ইয়াত আমাকে কেটামান কথা উপলব্ধি করাইছে যে প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি আমার নবিধ সম্পত্তি আছে নবিধ সম্পত্তির ভিতর প্রভু ভগবন্তর যিখিনি নাম বস্তু এই নাম বস্তুখিন আমার নিধির ভিতর পড়ে গতি কি কে হরিকস্মণে আরম্ভ হোক কিদি আমি যেটাই কিনা এটা কাম করবলে আগবাড়ি হলে আমি সর্বপ্রথমে ভগবন্তক স্মরণ করব লাগিব আজি এই সৌকি সমস্ত গৃহ বর্তমান সময়ত কলিযুগর যি ভোগবাদী সমাজৰ ব্যবস্থাপনা এই ব্যবস্থাপনাত জন্মদিনের শুভ দিনত বহু ধরনের পশ্চিমিয়া সংস্কৃতিয়ে গা করে থাকার সময়তে তেওঁলোকৰ মনলে এনেকা এটা সতবিলাক আহিছে যাতে এই জন্মদিনত আমি পশ্চিমিয়া রীতি নীতিয়ে কেক কাটি এটা কেককে কাটি হাজারজনে মুখত চেলেকি চেলেকি খাই যুক্ত পরম্পরা সেই পরম্পরা আমার বৈষ্ণব বা সনাতন পরম্পরাত নাই আমার গুরুজনে তেনেকা ধরনের সংস্কৃতি আমার মাজত দিয়ে থাকা নাই আজি এই জন্মদিনের শুভ মুহূর্ত তেরা হবে এটা সরবিলাস আরম্ভ করেছে আমি তখেলোক প্রণাম জানাইছো তখেলোক মনলে যে এনেকা সরবিলাস আছে আর আমি এই ভাগবত আসনের পরে আমি সমস্তজনকে কব বিচার যে এই অনুষ্ঠানবিল আমি ভগবন্তর চরণত যেতালে অর্পণ নকর আজি সেই বাই পুনাতেই দুটি বছর সম্পন্ন হয়েছে দুটি বছর নয় না চারি বছর সম্পন্ন হল এটি আমি জন্মদিন কিয় পাতিব লাগে এই কথাখিন আজি ভাগবতর মাধ্যমে আমার কিনা এটা কেছে নেকি এই কথাখিন আমি উপলব্ধি করব লাগবে অ হব তিন বছর হয়েছে যে কি নহ তিন বছর অন্তত আমি এটি জন্মদিন পাতিল জন্মদিনের উদ্দেশ্য এইটো হব লাগে এই পুনাটি এই জগতলে অহার পাছত তেও আমি সংস্কার করে আমার নর সমাজলে আনিল আর নর সমাজের প্রত্যেকটি বছর অন্তত আমি এভাগি জন্ম দিন হিসাবে পাতি আছো বা প্রভু ভগবন্তর চরণত এভাগে সেবা জানা আছো অর্থাৎ যিমান দিন কার্যসূচী হাতত লো এই পৃথিবী আহিছে এই প্রত্যেকটি বছরতে এটা এটা কার্যর সফল প্রথম জন্ম হয়ে মাতৃর কোলাত থাকি দুগ্ধ পান করে থাকার পাছত লাহে লাহে বহিলে বহার পাছত কি করলে আঁঠু কাহিলে তারপর লাহে লাহে কি করলে খোঁজ কাহি আজি চলা ফুরা করবল হয়েছে এয়া হল জীবনের কর্ম অগ্রগতি আর এনেকে কর্ম অগ্রগতি করে 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 জগতর কল্যাণ সাধন করবলে আগবাড়ি আছে গতি আজি যে তিনটা বছর অতিক্রম করলে অর্থাৎ তিনটা বছর জীবনের আয়ুস রেখার পর গুছি গল অর্থাৎ আমার আমি দূষিত হলো আমার যান দিন কার্যসূচী দি পঠাইছিল তার তিনটা বছর আমার পর বিয়োগে হয়েছে গতি ইয়াত আমার ফুর্তি করবল একু কারণ নাই কিন্তু এই তিনটা বছর যান অপকর্ম করলে বাল্য অবস্থা এই সমস্তখিন যাতে প্রভু ভগবন্তে ক্ষমা করে দিয়ে আজির পর আক চতুর্থ বছর আরম্ভ হল এই চতুর্থ বছর প্রভু ভগবন্তে হৃদয় রামদাম বস্তু বিশ্রাম করায় যাতে সুমতি প্রদান করায় বিদ্যাবুদ্ধি লাভ দি 
জগতর কল্যাণর কারণে আগবাহি আহিব পারে তার কারণে আজি আমি প্রভু ভগতর শরণত তখেতলকর লগত আমি সমস্ত জনে ভাগে সেবা আগবাইছো নয় বারো এইটাই আমার জন্মদিনের উদ্দেশ্য হব লাগে আর এই চতুর্থ বছর আজি হয়তো এই বছরটো জীবনলে বহুত জ্ঞান আহিব যিখিনি জ্ঞান জগতর কল্যাণের হকে আহিব লাগে আর সেই কারণে আমি ভগবন্তর ওর প্রার্থনা করছো কারণ ভগবন্তর কৃপার অবিহনে আমার জগত কোনো জীবয় কোনো কার্য সম্পাদন করব নয় কিন্তু এই তো নহয় যে জন্মদিন পাতি আমি পশ্চিমিয়া সংস্কৃতি ল উদ্যাম নৃত্য করি ভগবন্ত পাহরি আনন্দ উত্তাউল হম এই আনন্দ আসলে আনন্দ নহয় এয়া জীবন যাত্রার একটা একটা শুভ মুহূর্ত আর এই শুভ মুহূর্ত প্রভু ভগবন্তর শরণত আশ্রয় গ্রহণ করে কেনক আগবাহিক জগতর বা গাঁখনের বা সমাজর বা দেশখনের কল্যাণ সাধন করবেন তার প্রভু ভগবন্তর ওর আমি কৃপা বিচারি প্রার্থনা জানাব লাগে জন্মদিনের উদ্দেশ্য এইটুহে হব লাগে যে কি নহক আজি সৌখী সময় মনত যে হরবিলাস ল এই কর্ম করবলে আগবাড়ি আছে এয়া বেদর কর্ম বেদর কর্ম মানে বেদে বিহে আছে যি কর্ম বেদে বিহিত কর্ম অর্থাৎ বেদে কি বিহিছে ঈশ্বর আশ্রয় লওয়া কথাটকে বেদে বিহিত আছে আর যি বেদর বিহিত কর্ম নহয় সেইখিনিকে হল অকর্ম কর্ম আর অকর্ম দুটা বস্তু আছে বেদে বিহি আছে যাক তাকে বোলে কয় কর্ম বেদে যাক বিহি থাকা নাই তাকে বোলে অকর্ম গতি পশ্চিমিয়া সংস্কৃতির যে কর্ম মানে আজি ভাগবত আসন পা মিনতি জানাব বিচার এই কর্ম কিন্তু আমার বেদে কেউ মনোনীত করা নাই গতি আমি সেই কর্ম কর্ম বলে কব নো গতি আমি যেটা কৃপালু শঙ্কর গুর দেশত বা রাজ্য বসবাস করছো সনাতন পরম্পরা গ্রহণ করছো আমি সনাতন পরম্পরা বা বৈষ্ণব মাগেরে জন্মদিনের উৎসব পালন করব লাগে আজি আমার কেপালু শঙ্কর গুরু জানায় আজি মঙ্গলাচরণ সেই কথাটা কেছে প্রভু ভগবন্ত ভকতর নবনিধি হরিক স্মরণে আরম্ভ শৌক সিদ্ধি অর্থাৎ আমার সিদ্ধি হবলগা খি হরিক স্মরণ করিহে হব লাগে বলে আজি এই কথা কেছে তারপর কে পরিক্ষিত মুখ্য কথা দ্বাদশ স্কন্ধর কৃষ্ণর শরণে ভনে কৃষ্ণর কিংকর আজি কেপালো শঙ্কর গুরুজনায় পরিক্ষিতর এই ভাগবত ভাগর আর এটা নাম আছে এয়া হল পরিক্ষিতর মুখ্য কথা পরিক্ষিত নামর এটি জীব এই জগতলে আছিল যুক্ত জীব পঞ্চ পাণ্ডবর শেষর গজ বন্তি আর এই শেষর গজ বন্তি জীবনলে নামি আছিল অভিশপ্ত ধর্মশীল রজা হওয়ার সত্ত্বেও জীবনলে অভিশাপ নামি আছিল আমি সদায় অভিশাপর সন্মুখা সন্মুখীন হয়ে থাকো আমি কোনো দিনে তারপর পরিত্রাণ পাব নয় অকল যে পরিক্ষিতর জীবনলে যে অভিশাপ আছে এনে কথা নহয় আমার জীবনলো প্রত্যেক মুহূর্ততে অভিশাপ আহি থাকে কেনকে আহি থাকে আমি গৃহস্থী ধর্ম পালন করবলে যাওতে সর্বপ্রথমে আমার জীবনল পাঁচটা পাপ আহে যাক পঞ্চ সোনা পাপ বলে কোয়া হয়েছে আর এই পঞ্চ সোনা পাপর দ্বারাই আমার জীবনলে অভিশাপ নামি আহে আর এই পঞ্চ সোনা পাপর মুক্তি পাবর এই ভাগবতর দ্বিতীয় স্কন্দত এই কথা উল্লেখ করেছে যে পাঁচটা যজ্ঞ সমাপন করব লাগিব পাঁচটা যজ্ঞ সমাপন করবলে যাওতে আজি যে অনুষ্ঠান আমি করছো ইউ এক যজ্ঞ পাঁচটা যজ্ঞ কি কি এক হল গুরুগৃহ বন্তি প্রজলন গুরুগৃহ সেবা সৎকার দ্বিতীয়তে আছে গুরুগৃহ লেপন তিন নম্বর আছে অতিথি শুশ্রূষা চারি নম্বর আছে বেদ অধ্যয়ন পাঁচ নম্বর আছে ভূত দায়া আর দান গতি এই পাঁচটা যজ্ঞ আমি নিতৌ করব লাগিব তার উপর আর বহু ধরনের কথা কেছে পিতৃযজ্ঞ পিতৃস্বার্ধ হোম যজ্ঞ আর আপনার ভূতযজ্ঞ বলিযজ্ঞ নিযজ্ঞ এনে ধরনের কথা গতি এই কথাখিন দ্বিতীয় স্কন্দত এনে ধরনের কেছে যদিও এনে ধরনের বিধান দিয়া আছে সেই সকলে নিজে একু কথা নজনার কারণে তেনেকাবিল আচরণ করে বা তেনেকা যজ্ঞ পালন করে কিন্তু যদি কৃষ্ণত হরণাপন্ন হয় তেতিয়াহলে সেই পঞ্চযজ্ঞ বা যি শাস্ত্রত বা বেদত উল্লেখ আছে এইখিনি কথা নকল হয় যিজনে কৃষ্ণত হরণাপন্ন হয় তেতিয়াহলে পাঁচটা যজ্ঞ একটা সমাপন হয় গতি আজি আমার এই পাঁচটা যজ্ঞর এটা যজ্ঞ আমি করছো বেদ অধ্যয়ন বেদ মানে সমস্ত বেদান্ত হার মহাভাগবত শাস্ত্র ভাগবতক আমি বেদ হয় মানুষে ভুল বুঝে এটা কথা যে বেদ বলে এখন বেলেগ শাস্ত্র আছে নহয় হয় বেদ আছে চারি বেদ আছে রি খাম যজু অর্থব কিন্তু সমস্ত বেদান্ত হার মহাভাগবত শাস্ত্র বেদর অন্তর্ভাগক আনি পেলায় মহাভাগবত থ দিছে এই ভাগবততে সমস্ত হারখিন পাওয়া যায় গতি ভাগবত অধ্যয়ন করা মানে বেদ অধ্যয়ন করা ভাগবত অধ্যয়ন করা মানে রামায়ণ অধ্যয়ন করা ভাগবত অধ্যয়ন করা মানে গীতা অধ্যয়ন করা ভাগবত অধ্যয়ন করা মানে মহাভারত রত্নাবলী অধ্যয়ন করা গতি এই কথা ভাবিব না যে আমি গীতাখনে পাঠ করবো লাগিয়েছিল ভাগবত আপনার কথা আছে ইয়াত মহাভারতর কথা আছে ইয়াত 
আপনার পুরাণের কথা আছে ইয়াত বেদর কথা আছে সকল অন্তর্ভাগ আনি পেলায় মহাভাগবত থে সেই কারণে পুরাণের সূর্যই তো মহাভাগবত শাস্ত্র গতি আজি প্রভু ভগবন্ত স্মরণ চিন্তি কী পালো শঙ্কর গুরুজনায় ভাগবত আরম্ভ করবলে গে সর্বপ্রথমে কি কে ঈশ্বরের ওর ধর্ণাপন্ন হয়েছে ঈশ্বরের ওর প্রার্থনা জানাইছে আর আমিও কেতাবা যদি কিনা কাম করবলগা হয় সর্বপ্রথমে ঈশ্বরের ওর ধর্ণাপন্ন হয়ে সকল কাম করব লাগে আজি কি পালো শঙ্কর গুরুজনায় এই কথাখিন কে যে ভাগবত ভাগ প্রণীত করবলে যাওতে যে এই ভাগবত ভাগ আপনাদের যাক ভাগবত আপনার সব সন্মুখত আছে এই ভাগবত ভাগ সংক্ষেপেহে আছে ইয়াতক ভাগবত আর আছে যাক সংস্কৃত আছে মূল ভাগবত মূল ভাগবত সংস্কৃত শাস্ত্রত আছে এই ভাগবতর অনুবাদ করে আনোতে সংক্ষেপেহে কি পালো শঙ্কর গুরুজনে আনিছে আমি দেখি থাকা ভাগবত ভাগর উপরেও আরও বৃহৎ কলেবর ভাগবত আছে কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন করবেন যে কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায় সেই মূল ভাগবত ভাগ কিয় পোনপটিয়াক অনুবাদ নকরলে যে সংক্ষেপেহে লই আহিলে কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায় পটভূমিত জীববিল বা মনুষ্যসকলে কেন ধরনের ধর্ম আচরণ করব লাগে এই কথাখিন সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে বা ভাগবত অধ্যয়ন করে গম পালে যিখিনি কথা অসমৰ পটভূমিত মানিব পৰা না যায় সেইখিনি কথা কৃপালু শঙ্কর গুরুজনায় তারপর লই অনা নাই দ্বিতীয়তে আর কিছুমান মূল সংস্কৃত ভাগবত আছে যিখিনি কথা এই ভাগবত কি কারণে উপস্থাপন নকলে সেই কথা শুদ্ধগম্য নহয় কারণ এই কথা আপনার জানি থাক কি পালো শঙ্কর গুরুজনায় আমাক দিবলে অনা যি অমিত এ অমিত প্রকৃততে আমার কারণে প্রয়োজন বলে ভাবিহে ইয়াত উপস্থাপন করেছে যে কি নহক আমি সেই কথা নাভাবি গুরুজনে আমাকে যে অমিত দিছে এয়াকে পরম অমিত বলে গ্রহণ করব পাইলে আমার যথেষ্টখিনি হয় এই কথা ইয়াতেও তেও কে যে সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধার ইয়া তার হার শঙ্করের রচিলা কৃষ্ণ চরিত্র পয়ার অর্থাৎ চরিত্রর যি নির্মল ভগবন্তর লীলা এই কথাখিন সংক্ষেপেহে ইয়াত প্রকাশ করেছে এটা এইখিন প্রকাশ করবলে যাওতে কি কি সমস্যা হয়েছে আর আঠাইশ সহস্রিখি বেদত প্রধান বিষ্ণুর অনমিখ ক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান মধ্য করে হুত কপা তিলা হত্র তথা সৌনক প্রমুখে শুনে ভাগবত কথা সৌনক বদতি হুত শুনা নিষ্ঠ বাণী পরম পাত কি কলি পাইলে হেন জানি আরম্ভিল যজ্ঞ আমি সহস বৎসর হুম ধুমে ধুম বর্ণ ভৈল কলে বর যু কর্ম করো আত নাহি কে বিশ্বাস আপনার আয়ুক করিল ব্যর্থে নাখ আমার সম্পত্তি তুমি চিন্তিও কহিত করায়ুক প্রাণ কৃষ্ণ চরিত্র অমিত্র খুব সুন্দর কথা কে যেতিয়া নিগুণবাদী শুকদেবে পরিচিত মহাভাগবত কিন সেই সময় ষাঠি হাজার ঋষি তার উপস্থিত আছিল। ষাঠি হাজার ঋষি উপস্থিত থাকার পাছত নিগুণবাদী শুকদেবে ভাগবত কই তেওলোকার সন্মুখতে যেতিয়া পরিচিত গতি দিলে আর তেওলোক ভাবিবলে বাধ্য হল যে পরম পাতকী কলি নামৰ এক যুগ আহি আছে যি যুগর যি চরিত্র শুনলেই ভয় লাগে গতি পরিচিত ইতিমধ্যে গতি করিলেই আর পরিচিত যেতিয়া সহাগরা পৃথিবীর পৃথিবীর পৰা গুছি গল তেওলোকৰ ভয় আহিল ঋষিসকলে মনতে ভাবিলে যে ধর্মশীল রজা থকা পাছতো আমি সুখে শান্তিরে থাকিবা নাছিল আর আজি যেটা ধর্মশীল রজা পরিচিত এই জগতের ভাগবত শুনি গতি করিলে আর আগন্তুক আহি আছে কলি নামর এক ভয়ঙ্কর যুগ বা সময় আর এই যুগরপর পরিত্রাণ পাবর কারণে কি করিলে সেই সময়ত শুনে থাকা ভাগবতর কথা হৃদয়ত নরল কি করলে ঘুরি গে হাজার বছর যজ্ঞ করিলে এক হাজার বছর যজ্ঞ করিলে এক হাজার বছর যজ্ঞ করেছে কেলে ভয়ত জানুসা কলিয়ে আহি আমাক মন মলিনতা করিব আপতর সাগরত ডুব যাব এই কথা ভাবি তেওলকে সিদ্ধান্ত ললে সমস্ত ঋষিসলে যদি আমি যজ্ঞ করে থাকো যদি ঈশ্বর কর্মত আমি নিয়োগ হয়ে থাকো তেতিয়াহলে আমাক কলিরে কোনো ধরনের অশান্তি করবেন এনে ধরনের 
হাজার বছৰ যজ্ঞ কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে কিন্তু তাৰ পৰা ফল নেপালে হাজাৰ বছৰ আগতে যিটো মন আছিল যিটো চৰিত্ৰ আছিল হাজাৰ বছৰ পাছতো সেই একেটাই চৰিত্ৰ দেখিলে দেখাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মনলৈ ভাবুৰ আহিল বা ভাবনা আহিল যে পৰিহিতে সাত দিনতেই ভাগৱত শুনি গতি কৰিলে আৰু আজি আমি হাজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰাৰ পাছতো আমাৰ দেখোন কোনো ফল ধৰা নাই এই কথা উপলব্ধি কৰি তেওঁলোকে পুনৰ কি কৰিলে নিগুণবাদী সুখদেৱৰ ওচৰত গৈ পালেগৈ বোলে হে গুৰুদেৱ আমাৰ আগতে পৰিহিতে গতি কৰা আমি দেখিলোঁ আৰু তাৰ পাছত আমি হাজাৰ বছৰ যজ্ঞ কৰিলোঁ আৰু যজ্ঞ কৰাৰ পাছত আমি কোনো ফল নধৰিলে কেৱল মাত্ৰ আমাৰ কলেবৰ মানে দেহটোহে ধোঁৱা বৰ্ণৰ হ'ল যজ্ঞ কৰোঁতে কৰোঁতে হোমৰ জুয়ে আমাৰ ধোঁৱা কোৱা দেখি আমাৰ দাড়ি চুলিবিলাক ৰঙা হৈ গ'ল আৰু গাত ধোঁৱা লাগি লাগি কলেবৰটোহে লেতেৰা হ'ল তাৰ বাদে আমাৰ মনৰ মলিনতা কিন্তু আমি দূৰ কৰিব পৰা নগ'ল গতিকে আমাৰ উপলব্ধি হ'ল যে এতিয়া যি যুগ আহিছে এই যুগত যজ্ঞ কৰি কোনো ধৰণৰ ফল প্ৰাপ্তি নহয় গতিকে সেই সুখদেৱ আপোনাৰ চৰণত আমি মিনতি কৰি কৈছোঁ যে পৰিক্ষিতক যি ভাগৱত কথা কৈছিল পুনৰ আমাক ভাগৱত কথা ক'ব লাগে তেতিয়া নিগুণবাদী সুখদেৱে সেই ষাঠি হাজাৰ ঋষিক কৈছিল সেই ঋষিসকল তোমাৰ হ'বক আমি যি জেগাত পূৰ্বতে ভাগৱত কৈ আহিছিলোঁ সেই জেগাত মই পুনৰবাৰ আকৌ ভাগৱত ক'বলৈ নেযাওঁ বোলে কিয় এই কাৰণে নেযাওঁ যি স্থানত মই ভাগৱত কৰি আছিলোঁ সেই স্থানত তোমালোকো উপস্থিত আছিলা বোলে হে প্ৰভু হে গুৰুদেৱ আপুনি ভাগৱত ভাগ যে কৈছিল আৰু এই ভাগৱত ভাগ কওঁতে আমি যে উপস্থিত আছিলোঁ কিন্তু উপস্থিত থাকোঁতে আপুনি কোৱা ভাগৱতৰ কথাবিলাক আমাৰ হৃদয়ত নৰলে বোলে নৰব কিয় নৰব তোমালোকৰ দুটা কাম আছিল এটা হ'ল তোমালোকৰ জাত্যা অভিমান আৰু এটা হ'ল পণ্ডিত আলি কাৰণ আমি কৈ থকা ভাগৱতৰ কথাখিনি যেতিয়া তোমালোকে শ্ৰৱণ কৰি আছিলা তেতিয়া তোমালোকে প্ৰত্যেকজনে একোটা একোটা জাত্যাভিমান আছিল কাৰণ তোমালোকে ব্ৰহ্ম ঋষি বুলি গৌৰৱ কৰি আছিলা মই যি কথা কৈ আছিলোঁ সেই কথাখিনি শুনোতে তোমালোকে জাত্যাভিমান থকাৰ কাৰণে তোমালোকৰ সেই কথাখিনি হৃদয়ত নহ'ল গতিকে আজি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো এই কথাটো কৈছে যাৰ জাত্যাভিমান থাকিব যাৰ অহংকাৰ থাকিব তেওঁৰ হৃদয়ত কৃষ্ণ কথা কেতিয়াও ঠাই নাপায় ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যাওঁতে সদায় কি কৰিব লাগিব নম্ৰ হ'ব লাগিব আমি আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ মনত এতিয়াও আহিব পাৰে আজি আমাক ভাগৱতত যিখিনি কথা আমি কৈ আছোঁ এই কথাখিনি দেখোন আমি আগতেও শুনিছোঁ একেখিনি কথা কিন্তু কিয় কৈ থাকিব লাগে ভাগৱত একেখনেই একেখিনি কথাই আমি ক'ব লাগিব দুনাই দুনাই আমি ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব লাগিব যদি আমি ভাবোঁ বহু লোকে তেনেধৰণৰ কথা উপস্থাপন কৰে ভাগৱতৰ একেখিনি কথাই পৰিচিত কথা আমি জানিয়ে আছোঁ একেখিনি কথা নকৈ বেলেগলৈ যাওঁ কিন্তু তেওঁক যদি সোধা যায় তেওঁ যদি ক'বলৈ কোৱা যায় তেওঁ কিন্তু সেই কথাখিনি ক'ব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে তেওঁৰ মনত আছে জাত্যা অভিমান জাত্যা অভিমান মানে জাতিৰ যিটো অভিমান মই জানো এইবিলাক কথা মই আগতেও শুনিছোঁ তুমি কৈ থকা কথাখিনি আমি জানোৱেই এইবিলাক তোমাৰ বাদে আনৰ পৰাও শুনিছোঁ এই ভাব যাৰ মনলৈ আহিব তেওঁ কেতিয়াও ঈশ্বৰ কথা শুনিব নোৱাৰে কাৰণ ভগৱন্তৰ কথা য'তেই নকওক যেনেকৈ নকওক প্ৰত্যেকজন মানুহে কওঁতে প্ৰত্যেকটো কথাৰ শৈলীত সদায় অমিত বৰশী থাকে কাৰণ ভগৱন্তৰ কথাৰ অমিতৰ বাদে বেলেগ বস্তু অমিত হ'ব নোৱাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা জুচ খাইছে মিঠা বস্তু খাইছে এগিলাচ জুচ খাব দুগিলাচ জুচ খাব তিনি গিলাচ জুচ খাব তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু জুচ খাব নোৱাৰে কেলে নোৱাৰে আপোনালোকৰ পেট ভৰি যাব বা সেই অমিতৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ অনিহা আহিব কিন্তু ভাগৱত আজি আপোনালোকে জন্মৰ পৰাই শুনি আহিছে কিন্তু ভাগৱত শুনি জানো আমনি লাগিছে আজি শুনা নহয় নহয় আপোনালোকে আজি কিমান বছৰ ভাগৱত শুনিছে একেখন ভাগৱতে কথা একেখিনিয়ে কিন্তু আজিও আমি কথা শুনি আমাৰ মানে সূতা পোৱা নাই অৰ্থাৎ আমাৰ পিয়াহ গুচা নাই এই অমিত যিমানেই খাব সিমানেই পিয়াহ লাগি লাগি গৈ থাকে আৰু আমাৰ বাস্তৱিক জগতৰ যিখিনি অমিত সেই অমিতখিনি দুগিলাচ বা এগিলাচ খোৱাৰ পাছত আমাৰ পেট ভৰে নতুবা পেটৰ আমনি হয় গতিকে কৃষ্ণৰ বাক্য এই কাৰণে অমিত বুলি কোৱা হৈছে যি অমিত খাই থাকিলে পুনৰ খাবলৈ মন গৈ থাকে আজি এইখিনি কথা আৰু বেলেগ বেলেগ ভাগৱতীও কৈ আছে একেখিনি কথাই কিন্তু প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেক দিনেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ আহে মই কওঁতেও বেলেগ এটা সোৱাদ আহিব মোতকৈও বেলেগ এজনে কওঁতে তেতিয়াও বেলেগ এটা সোৱাদ আহিব কিন্তু এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব সদায় আমি কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰিছোঁ কাৰণ কৃষ্ণ কথাবিলাকত নিৰ্মলতা আছে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰবিলাকত কেতিয়াও কলুষিতা নাই কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰবিলাকত কেতিয়াও বিষয়ৰ প্ৰভাৱ নাই গতিকে কৃষ্ণৰ
বিজুতি ঘটিছে যিটো হে ষাঠি হাজার ঋষি ঘটিছিল তেতিয়া কলে যে মই তোমালোকর সেই স্থানত আকো পুনর্বার ভাগবত লকাও তেতিয়া ঋষি সমস্ত কাপুরি মিনতি করে কলে যে তেতিয়াহলে আমি ভাগবত শ্রবণ কেনক করি বোলে তাতে তোমালোকর কাশতে যাক তোমালকে অন্তজাতি বলে ঘৃণা করে আছে আজি যুগ যুগ ধরে সুত নামর উগ্রসভার পুতেক সুত তাত উপস্থিত আসিল আসলে সমস্ত ভাগবত হৃদয়ত লইছে। গতি মুখের তুমি তোমালকে ভাগবত শ্রবণ করাকে যা তোমালকর কল্যাণ হব ষাঠি হাজার ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি এজন অন্তত জাতি অর্থাৎ সুত সুত মানে পিতৃ হল ক্ষত্রিয় মা হল ব্রাহ্মণনী ব্রাহ্মণনীক ক্ষত্রিয় বিয়া করালে তারপর যদি সন্তান জন্ম হয় তা সুত জাতি বলে কোয়া হয় আর এই সুত জাতি সে সময় কি হয়েছে অপিচ্ছ বলে সেই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি হলে ঘৃণা করে আর কেউ আশ্রয় বা প্রশ্রয় নিদিছিল গতি ষাঠি হাজার ঋষি যেটা পরিচিত নির্গুণবাদী সুদেবে ভাগবত কয়ে আসিল সে সময় ষাঠি হাজার ঋষি থাকার পাছত কিছু নাতি দূরত সুতে সে ভাগবত শ্রবণ করেছিল আর সুতে কেবল গুরুদেবর মুখলে চাই আসিল গুরুদেবর মুখলে চাই থাকতে নির্গুণবাদী সুখদেবর উপলব্ধি হয়েছিল যে এই সমাজখান কেবল এজন লোকের শ্রোতা আছে যিজনে কেবল মূর মুখলে চাই ভাগবত অমিত প্রাণ করে আছে আর নিগুণবাদী সুখদেবে তেওকে উদ্দেশ্য করে সকল কথাখিন কিন আর সুতদেবর কি অনুভব হয়েছিল জানে না ভাবিছিল যে এই জগত সকল জ্ঞান অন্ত বা বয়োজ্যেষ্ঠ বা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি উপস্থিত আছে এই কথাবিল জানে নজনা মানুষ মহে আসু সুতে অনুভব করেছে আর সেই কারণে হয়তো নিগুণবাদী সুখদেবে মূরলেক আঙুলি টুয়াই টুয়াই মূরলেক আঙুলি টুয়াই টুয়াই কথাখিন কয়ে আছে আর নিগুণবাদী সুখদেবর সমস্ত বৈকুণ্ঠর প্রভু ভগবন্ত নির্মল চরিত্র সুখদেবে একান্তভাবে শ্রবণ করার কারণে সুতর হৃদয়ত ভাগবত স্মৃতি হল আর গুরুয়ে কৃপা করলে গতি আজি সেই ষাঠি হাজার ঋষিক এই কথাখিন কে যা তোমালকে যাক অন্তর্য জাতি বলে ঘৃণা করেছিল হৃদয়তে ভাগবত ভাগ আছে এটা সৌনককে প্রমিক্ষ করে সেই সময় যান ষাঠি হাজার ঋষি আসিল তারে একবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিজনের নাম সৌনক সৌনককে প্রমিক্ষ করে ষাঠি হাজার ঋষিয়ে সিদ্ধান্ত ললে যে সুতকে আমি গুরু হিসাবে মানি ভাগবত শ্রবণ করিম কিন্তু সেই কথা ভাবিলেও সেই ভবা কথা সিদ্ধি নহল তার ভিতরে দুটা ভাগ হল এটা ভাগে কলে যানে যি নহক লাগিলে আমি কেতিয়াও অন্তর্য জাতি সুতর মুখের আমি ভাগবত শ্রবণ নক কিন্তু সৌনককে প্রমিখ্য করে আঠাইশ হাজার ঋষিয়ে সিদ্ধান্ত ললে গুরুদেবে যেনক উপদেশ প্রদান করেছে তেক যদি সুতর গর্ভত ভাগবত আছে আমি সুতর মুখে দি শুনিম আঠাইশ হাজার সুতর মুখে ভাগবত শুনলে আর বত্রিশ হাজার কি করলে ভাগবত সুতর মুখে নুহনু বলে পূর্বর যদি কর্মকান্ডি ব্যবস্থা জাক যজ্ঞ পূজা পাতল তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকিল আর আজি পর্যন্ত সেই ধারা দুটা আহিয়ে আছে ভাগবতমুখী কম আর কর্মকান্ডি সংখ্যা বেশি গতি এই কথাবিল আমি কেতিয়াও এই কথা কব নালে যে এই করেছে এই করেছে গতি যার যেটা মনল সদ্ভাব আহিব যার যাত্রাভিমান নাথাকিব যার অহংকার নাথাকি ঈশ্বর শরণাপন্ন হব আর ভগবন্ত নির্মল চরিত্র কথা শ্রবণ কীর্তন করব গতি সৌনককে প্রমিখ্য করে আঠাইশ হাজার ঋষিয়ে নমীক্ষা অরণ্যত সুতক সত্রাধিকার পাতি সত্র পাতিল আর সত্রর সত্রাধিকার পাতি কি করলে ভাগবত শ্রবণ করলে প্রথম সত্রাধিকার হল সুতমুনি আমার সত্রবিল যুক্ত আমার জাতির কথা আছে যে গোসাই সকলে সত্রর সত্রাধিকার হব পার অন্যে নয় এই কথা কিন্তু ভাগবতে নাই কোয়া আর আজি পরিপ্রেক্ষিত বহু সত্র আমার ভকত সকল মাজতো সত্রাধিকার হয়েছে আপনাদের মিডিয়া যদি চাই থাকে তাহলে নিশ্চয় গম পাব গতি আজি আমার ভাগবত এই কথা উপলব্ধি করাইছে যে সত্রর সত্রাধিকার হবর কারণে কোনো ধরনের জাতির কথা উল্লেখ নাই যদি জাতি কথা উল্লেখ আছে তাহলে সুত কোনো ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি নাছিল কোনো ব্রাহ্মণের কুলত জন্মগ্রহণ করা নাছিল এজন অপিচ্ছ অন্তর্য জাতি আর আজি সৌনককে প্রমিখ্য করে বেদত প্রধান বেদত প্রধান মানে বেদজ্ঞ আর বেদত প্রধান দুটা বস্তু আমার আপনাদের দেখিছে হাইস্কুলের সকল শিক্ষকর মাজত এজন প্রধান থাকে আর বাকিবিল বিষয় শিক্ষক প্রধান মানে সকল কথা জনা যজন অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রধান বলে কোয়া হয় আর যিজনে বিষয় হিসাবে পড়ায় মাত্র বেদজ্ঞ বলে কোয়া হয় যোনে বেদ পড়ে বেদর সকল কথা 
নেমানিব পাৰে বা নাজানিব পাৰে হেজন বেদজ্ঞ আৰু বেদত প্ৰধান মানে বেদৰ কথা উপলব্ধি কৰে আৰু বেদৰ কথা মানে গতিকে হৌনককে প্ৰমিক কৰি 28000 লিখি বেদত প্ৰধান আছিল যে প্ৰত্যেকজন প্ৰধান লিখি তেনে প্ৰধান লিখি আগত আজি অন্তৰ্জ জাতি হুত মুনিয়ে ভাগৱত কবলে গৈ যেটো আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা পৰৱতী পদত আমাক কব ইয়াত কৈছে 2800 সহস্ৰ লিখি বেদত প্ৰধান বিষ্ণুৰ নমিক্ষ ক্ষেত্ৰ মহাপুণ্যস্থান এটা নমিক্ষ ক্ষেত্ৰখন কেনে কয় হল নমিক্ষ ক্ষেত্ৰ